ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு ப்ராப்ளமுமே இதே ஃபார்மில் தான் இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு நமக்கு கொஷின் சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷனில் இல்லை பட் இந்த கொஷினில் நமக்கு ஒன் எவ்ரி ஒன் சம் ஒன் இப்படிப்பட்ட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்துட்டு குவான்டிஃபையர்ஸில் வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இதே டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம் நம்ம தியரி ஆஃப் இன்ஃபரன்ஸ்லேயும் படிச்சிருக்கிறோம் பட் அங்கே வந்துட்டு இந்த இப்படிப்பட்ட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வராது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷனில் மாற்றலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸுக்கும் ஒரு நேம் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் இன் திஸ் கிளாஸ் நோஸ் ஹவு டு ரைட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் ஜாவா இதில் சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் தான் எப்போதுமே நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு வேரியபிள் எக்ஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸ் கம்பைண்ட் ஆகி இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் இன் திஸ் கிளாஸ் நோஸ் ஹவு டு ரைட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் ஜாவா தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் என்னதுன்னா எக்ஸ் வந்துட்டு அந்த கிளாஸில் இருக்கிறான் அடுத்தது எக்ஸுக்கு ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கும் தெரியுது அப்படி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸாக நம்ம பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் லெட் எஸ் அசியூம் பி ஆஃப் எக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துருக்குறோம் எக்ஸ் இஸ் இன் திஸ் கிளாஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா எக்ஸ் நோஸ் ஜாவா ப்ரோக்ராம் அடுத்தது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எவ்ரி ஒன் ஹூ நோஸ் ஹவு டு ரைட் ஜாவா கேன் கெட் ஏ ஹை பேயிங் ஜாப் ஸோ இங்கே நமக்கு டிஃப்ரெண்டான சென்டென்ஸ் என்னதுன்னா கேன் கெட் அ ஹை பேயிங் ஜாப் ஸோ ஆர் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா எக்ஸ் கேன் கெட் ஏ ஹை பேயிங் ஜாப் ஓகேவா அடுத்தது கன்க்ளூஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இம்ப்ளை தி கன்க்ளூஷன் தேட் சம் ஒன் இன் திஸ் கிளாஸ் கேன் கெட் ஏ ஹை பேயிங் ஜாப் இந்த கன்க்ளூஷனில் உள்ள இந்த சென்டென்ஸுக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம நேம் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸ் தான் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிற இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்துட்டு சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷனில் எழுதலாம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒன்ங்கிற வேர்டு இருக்குது ஸோ இங்கே வந்துட்டு வரக்கூடிய அந்த குவான்டிஃபையர் வந்துட்டு தே ஆர் ஆக்சி சம் எக்ஸ் தட் இஸ் நம்ம ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் குவான்டிஃபையர் படிச்சுருக்கிறோம் ஒன் வந்துட்டு ஃபார் ஆல் எக்ஸ் இந்த சிம்பிள் இது வந்துட்டு எவ்ரி ஒன் எவ்ரி திங் ஃபார் ஆல் அப்படிலாம் வந்தால் தான் யூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் பேர் அல்லது ஒரு ஆள் எல்லாம் வர நேரம் தேர் ஆக்ஸி சம் எக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்ததாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் இன் திஸ் கிளாஸ் நோஸ் ஹவு டு ரைட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான சென்டென்ஸ் எதெல்லாம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் திஸ் கிளாஸ் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்று அடுத்தது ஜாவா ப்ரோக்ராம் தட் இஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இங்கே நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன வரணும்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இதில் நீங்கள் இம்ப்ளைஸ் போடக்கூடாது அப்படி போட்டால் என்ன ஆகும்னா கிளாஸில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஜாவா ப்ரோக்ராம் தெரியும் அந்த மீனிங் ஆகிரும் ஓகேவா நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபார் ஆல் எக்ஸ் சிம்பிள் வர நேரம் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி உள்ள அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இஃப் தன் கனெக்டிவ் வரும் தேர் ஆக்சி சம் எக்ஸ் இந்த சிம்பிள் வர நேரம் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ரெண்டு சென்டென்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த கனெக்டிவ் ஆண்ட் வரும் ஓகேவா இப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் எவ்ரி ஒன் எவ்ரி ஒன்னா ஃபார் ஆல் எக்ஸ் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹூ நோஸ் ஹவு டு ரைட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் கேன் கெட் ஏ ஹை பேயிங் ஜாப் இங்கே நமக்கு டிஃப்ரெண்டான ரெண்டு சென்டென்ஸ்னா என்ன இல்லைனா ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஒன்று கியூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஹை பேயிங் ஜாப் தட் இஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இங்கே நமக்கு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி என்ன வரோம்னா ஃபஸ்ட் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் நீங்கள் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் எல்லாம் கூட பார்த்துட்டு இருக்க தேவையே இல்லை ஃபார் ஆல் எக்ஸ் குவான்டிஃபையர் வந்தது அப்படின்னா இஃப் தன் கனெக்டிவ் போட்டுருங்க தேர் எக்ஸி சம் எக்ஸ் அந்த குவான்டிஃபையர் வந்ததுன்னா ஆண்ட் கனெக்டிவ் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா அடுத்ததாக கொடுத்துருக்கிறது கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷனில் சம் ஒன் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்குதா ஸோ இங்கே வரக்கூடிய குவான்டிஃபையர் தேர் எக்ஸி சம் எக்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது இங்கேயும் நமக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸ் கம்பைண்ட் 
ஸோ நம்ம இங்கே என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை டிரைவ் பண்ணணும் ஓகேவா எப்போதும் போல தான் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எழுதிடணும் அடுத்தல ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரூல்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கணும் சரியா அண்ட் இங்கே நமக்கு ப்ரீமியஸில் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை முதல்ல எடுத்துடலாம் தட் இஸ் தேர் எக்ஸ் இஸ் சம் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இதில் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரூல் நேம் வந்துட்டு பி தட் இஸ் எப்போதுமே கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறோன்னா அது ரூல் பி அதில் ஏதாவது ஃபார்முலாஸ் ரூல்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி எழுதுகிறோன்னா ரூல் டி ஓகேவா அடுத்தது இங்கே நமக்கு ஒரு குவான்டிஃபையர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை ரிமூவ் பண்ணலாம் இது வந்துட்டு எக்ஸிஸ்டன்ஷியல் குவான்டிஃபையர் இந்த குவான்டிஃபையரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரூல் நேம் வந்துட்டு இஎஸ் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுறப்ப அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த தேர் எக்ஸி சம் எக்ஸ் வந்துட்டு ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா பி ஆஃப் ஒய் அண்ட் கியூ ஆஃப் ஒய் தட் இஸ் இந்த குவான்டிஃபையர் ரிமூவ் ஆகிறப்ப இங்கே இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தானே இதை எழுதணும் அதனால் ப்ராக்கெட் குள்ளாடி ஒன் போட்டுறணும் ஓகே அண்ட் இங்கே நம்ம ஒரு ரூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன ரூல்னால் சப்போஸ் பி அண்ட் கியூ ட்ரூ அப்படி நான் இதில் இருந்து பி அண்ட் ட்ரூ தான் அண்ட் ஆல்சோ கியூ அண்ட் ட்ரூ தான் அப்படி எழுதிடலாம் இதுவும் அதே போல் தானே இருக்குது ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூனி கிடைக்கும் எதெல்லாம்னா பி ஆஃப் ஒய் ட்ரூ அண்ட் ஆல்சோ கியூ ஆஃப் ஒயும் ட்ரூ தான் இங்கே நம்ம ரூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணதுனால இங்கே வந்துட்டு ரூல் டீன்னு எழுதிடணும் அண்ட் ஆல்சோ ப்ராக்கெட் குள்ளாடி நம்பர் டூ போட்டுறணும் ஓகேவா பிகாஸ் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெண்டையும் எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்தது ப்ரெமிசிஸில் உள்ள நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு வரலாம் இங்கே நமக்கு செகண்டாக இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை தானே அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் ரூல் பின்னு எழுதிடணும் ஓகே அடுத்தது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு குவான்டிஃபையர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை ரிமூவ் பண்ணலாம் இது வந்துட்டு யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் ஸோ இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரூல் யூஎஸ்ஸை யூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் இந்த ரூல் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபார் ஆல் எக்ஸ் சிம்பிள் வந்துட்டு ரிமூவ் ஆகிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா கியூ ஆஃப் ஒய் டென்ஸ் டு ஆர் ஆஃப் ஒய் இப்படி கிடைக்கும் ஓகே அண்ட் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஃபிஃப்த் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து தானே இதை டிரைவ் பண்ணணும் அதனால் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஃபைவ் டி போட்டுறணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இதில் இந்த ஃபோர்த்து ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டு சிக்ஸ்த் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ரெண்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் பிகாஸ் இந்த ரெண்டும் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னா சப்போஸ் பி ட்ரூ அண்ட் பி டென்ஸ் டு கியூ அண்ட் ட்ரூ இதே போல் இருக்குது சப்போஸ் இந்த ரெண்டும் ட்ரூ அப்படின்னா இதில் இருந்து இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் கியூ அண்ட் ட்ரூ தான் அப்படி சொல்லிடலாம் இதில் பார்த்திங்களா கியூ ட்ரூ தென் கியூ டென்ஸ் டு ஆர் ஒன் ட்ரூ அப்படின்னா இந்த ஆர் வேல்யூ ஆல்சோ ட்ரூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு ஆர் ஆஃப் ஒய்னு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே நம்ம ரூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணதுனால ரூல் டீன்னு எழுதிடணும் அண்டு ஃபோர்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்டேட்மெண்ட் தானே யூஸ் பண்ணணும் அதை நம்ம ப்ராக்கெட்டில் எழுதிடணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம டிரைவ் பண்ண வேண்டிய அந்த கன்க்ளூஷன் பார்ட்டில் பி அதுக்கப்புறம் ஆர் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் கம்பைண்ட் ஆகி இருக்குது ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது ஆல்ரெடி இந்த டேபிளில் பி ஆஃப் ஒய் ட்ரூ அப்படின்னு ஒன்று கிடச்சிருக்குது இங்கே நமக்கு ஆர் ஆஃப் ஒய் இதுவும் ட்ரூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது இப்போது இந்த ரெண்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு ரூல் அப்ளை பண்ணலாம் தட் இஸ் சப்போஸ் பி ட்ரூ அண்ட் கியூ ட்ரூ அப்படின்னா இதில் இருந்து பி அண்ட் கியூ இதுவும் ட்ரூ தானே நம்ம எழுதிடலாம் இதே போல் தானே இங்கேயும் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா பி ஆஃப் ஒய் அண்ட் இந்த ஆர் ஆஃப் ஒய் இதுவும் ட்ரூ தானே கிடைக்கும் ஓகே அண்ட் இங்கே நம்ம ரூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணதுனால ரூல் டீனி போட்டுடலாம் அண்ட் தேர்ட் அண்ட் செவன்த் ஸ்டேட்மெண்ட் தானே யூஸ் பண்ணணும் அதை ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எழுதிடணும் ஓகேவா இங்கே நமக்கு கன்க்ளூஷனில் வர வேண்டிய சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துடுச்சு பட் இந்த கன்க்ளூஷனில் நமக்கு ஒரு குவான்டிஃபையர் இருக்குது பாருங்கள் தே ஆர் எக்ஸி சம் எக்ஸ் இதையும் நம்ம
Babu is in this class watches whale watching. Everyone who watches whale watching cares about ocean pollution. Therefore, someone in this class cares about the ocean pollution. In the question, we have everyone, someone, this is the word. So, this is the quantifier. Okay, wow. And the previous problem is we have first one the symbolic representation. In the first statement, we have a subject. This is the name of name. In the first sentence, we have to start with the name of the name. And we have to start with the name of the name. We have to start with the name of the name. X is in this class. This is one sentence. And the other sentence is whale watching. So, first I will put x is in the class. This is p of x. x watches whale watching program. That is q of x. Okay, wow. The sentence will start with x. This is the start. This is the end. This is the end. Everyone who watches whale watching cares about ocean pollution. This is the different sentence. That is the second. Cares about ocean pollution is different. So, this is R of X. Okay, wow. So, R of X is X cares about ocean pollution. That is the conclusion. Therefore, someone in the class cares about the ocean pollution. In the conclusion, we already have the statement. So, in this problem, we have three different sentences. Now, we use this problem. Symbolic representation is the same. In the first statement, we have to quantify it. Here we have to say, Babu. This is the same name. So, we have to say, For all, there exists some X. That is the quantify it. Okay. What is the same? Babu is in this class. This is P of X. So, P of X. What is the same? Watches Whale Watching Program. That is the same Q. So, அடுத்த statement வந்துத்து Q of X. இந்த ரெண்டுக்கு எடையில் AND connectிவு போடனோம். எதனாலனா, இங்கு quantifier there X is some X இருக்குது. Okay. For all X வந்துது அப்படினா, இங்க வரக்குடிய connectிவு symbol வந்துத்து if then connectிவு. இப்படி போடனோம். there X is some X வந்துது அப்படினா, நீங்க ஒன்னும் பாக்க வேண்டாம். AND connectிவு போட்டா போடனோம். Okay, வா. அடுத்து second statement பாருங்க, அடுத்து என்ன குடுத்திருக்காங்க பருங்க, who watches whale watching? whale watching நம்ம Q நேடுத்திருக்கிறோம். இங்க பஸ்டா வரக்குடியது Q of X. அடுத்து என்ன இருக்குது பருங்க, cares about ocean pollution. இந்த cares about ocean pollution நான் R நேடுத்திருக்கிறோம். இங்க செக்கேண்டா இருக்கிறது R of X. and in between இங்க வந்துத்து if then connectiveதான். எதனாலனா, இங்க வந்துத்து for all X symbol இருக்குது. Then, what is the question? Therefore. Therefore, it is the conclusion. Okay, wow. So, implies. What is the question? Someone. Someone is there X is some X. This is the quantifier. Here, we have two sentences. Compared to here, someone in this class. X in this class is P of X. So, first, we have P of X. What is the cares about ocean pollution? Cares about ocean pollution is R of X. So, second வரது இங்க R of X and there X is some X. இந்த quantifier வந்துது அப்படினா, இரண்டுக்கேண்டையில் AND தான் வரும். Okay, வா? And இந்த problemத்தில் நமக்கு premisesல இந்த இரண்டு statement இருக்குது and conclusionல இந்த statement இருக்குது. இதே போலதான் நம்ம previous சீத problemத்திலியும் premises and conclusion இருந்துது. So, நீங்க previous problemத்துக்க proof A இதுக்கும் அப்படியே எல்திருங்க. Okay, வா?